Señores, vamos a continuar y está con nosotros Liliana Rodríguez. Liliana, bienvenida. Ya llegó el doble, Liliana. Gracias. Bueno, de... bueno. Parte llegó, esencial. Llegó parte esencial de este programa, aunque ustedes no le hagan caso. Liliana <risa> Rodríguez, a cuidar sí, los chelitos. No, ella, pero, ella, ok, vamos a hacerla con un aplauso. Ella, ella. Es verdad. Es verdad. Es verdad que a Liliana no le hacemos caso porque ella nos dice los consejos y la gente hace lo que Ay, le da la gana. Y se, 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 seguimos no, dilapidando los chalitos. Sí, no, pero eso está dentro de mis metas del nuevo año, hacerle caso a Liliana. Porque ya en este Liliana. Liliana, me tiene que decir entonces, como ayuda, te va a decir que vamos a lograrlo. Antes vamos a lograrlo. de entrar en Dale el algo, tema, solamente decir? una preguntita <ríe> con algo que, no una tarjeta. que decíamos al inicio del programa que ya están dando el, el doble, el sueldo 14. Sí. ¿Por qué la gente tiene que sacar ese dinero para tenerlo en efectivo? Y no lo dejen en su sitio si no lo necesita. Pero ¿por qué el gobierno es que lo, lo debe. Ah, porque dime. Bueno. ¿Por, qué, ¿Por qué por eso que vienen los lo problemas? Dejen su dinero ahí o, o páguelo. No cuando, sí, pero para, hay gente que Señora, lo saca, hay gente que, que, en su hay gente que se lo han quitado el mismo día que lo cambian. Claro. Pero eso es lo normal. Y no solamente con el doble sueldo. Pero la verdad que el doble sueldo llegó. Sí. Y aunque le llegue, se fue. Se fue, exacto. Ni lo ven. Hay muchas personas que ni lo ven. Lo primero Nosotros es que cuando no, estamos hablando de doble sueldo, la mitad de la población no lo recibe. Porque cerca de un 42% es que trabaja en el sector formal. Y dentro de ese sector formal, eh, hay algunas, o sea, algunas empresas que están formalizadas, pequeñas empresas, que el titular del negocio no se adjudica un, un treceavo sueldo. La gran diferencia es el tema del doble sueldo, por ejemplo, cuando contrastamos con Estados Unidos, el salario está incluido dentro de la mensualidad. O sea, no hay un traseado sueldo, no, no tienen esos beneficios, pero ya te lo incluyen dentro, de la, dentro del salario. Aquí, pongamos que fuese así igual, ese traseado salario, si te lo ponen en tu salario mensual, tú le tendrías partidas asignadas. Y lo que quiero traer con esto a colación es que esa regla de la que hemos hablado, la 50-30-20, lo hagamos igual con ese treceavo salario. ¿Pero qué es 50-30-20 para el que no nos Ahora sí la, la vamos a decir. Bueno, básicamente, 50-30-20, comencemos con 20% de ahorro. De proteínas. Eh, sí, 20% de ahorro, el 50% para las necesidades y, y el otro 30% en, en deseos. Pero antes de entrar a eso, si uno le pregunta, y le preguntamos a, a todos ustedes si ustedes recibieron su salario de Navidad el año pasado, ¿le queda algo el año pasado? ¿Cómo así? Nada. Pero no me queda a mí del sueldo del mes pasado. Pero exacto. Eso, eso es. Entonces, el, el tema es que muchas veces, si nosotros lo hubiésemos ahorrado, puede ser que todavía viéramos frutos de ese salario ¿Y si se debe de Navidad. Ir, ¿no? ¿Y si ah, se, exacto. Y si se ahorró y ya se gastó. Eh, también. Entonces, las necesidades. Y por eso... ¿Y de cuándo que están ganando los dobles sueldos? No, porque exacto, esos dobles sueldos el, duran un año. El, el, la pregunta, la idea de la pregunta es justamente, y yo también me lo dijeron, es si se necesita. Y hay un fondo, para eso, fondo de emergencia. Okay. Wow. Ahorrarlo, que eso es parte de... Que no Entonces, de Liliana, muchas no. veces... Eh, cuando nosotros hablamos de terceavo salario, nada más le vemos un solo destino. Y no debe ser así. Pagar el colegio de los niños. Múltiple destino. Bueno, y hay muchas personas que lo aprovechan, dependiendo, Ay. claro está, del salario que tenga, el treceavo salario. Pero lo importante de esto es ver que dentro del treceavo salario pueden haber diferentes eh, destinos. Entonces, lo primero es, y en, hace un tiempo incluso Cristian lo mencionaba, que si uno tiene una deuda en la tarjeta de crédito. ¿Utiliza el salario de Navidad para eso? Esa es mi primera recomendación. ¿Que sí? Claro que sí. Okay. Lo primero que nosotros arranquemos, como les decía, con esas reglas 50-30-20, el 20% tratar de ahorrarlo. Porque eso nos permite o iniciar ese fondo de emergencia o aumentar ese fondo de emergencia. Y recuerda que lo hablamos una vez eh, aquí, en el Mediodía Radio, de que ese fondo de emergencia es necesario tenerlo. Y la COVID-19 nos planteó la necesidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque... Te pueden presentar situaciones ajenas a ti, contexto externo, de crisis sanitaria, y tú necesitas ese recurso que tú no lo tenías previsto. Fueron accidentes. Y tú sabes, Liliana, hay gente que realmente no puede, porque tiene muchas deudas y de verdad no puede. Pero hay gente que te dice, yo no puedo guardar 30% de mi salario porque yo tengo demasiadas obligaciones. Sí. Y cuando te empieza a enumerar obligaciones, sí. son gustos. O sea, son cosas que ellos entienden que son una necesidad porque las han hecho durante toda la vida, pero que realmente pueden dejar de hacerla durante este año porque si, se, si de verdad quieren asumir una responsabilidad con sus finanzas. Entonces, ¿cuáles tú crees que son esos gastos que la gente puede omitir 
durante este, esta temporada de Navidad y en vez de gastar ese dinero, porque no son inversiones ni mucho menos, en vez de gastar ese dinero, sí. guardarlo. Mira, eh, y me quedo con la pregunta, pero sí volver un poco más para atrás para explicar. Nosotros tenemos, si aplicamos, como les decía, esa regla, entonces ahorramos el 20%, ¿no? Entonces ese 50% de lo que recibes de salario de, de Navidad, el 50% lo, lo destina a necesidades. Y esas necesidades, como tú dices, bueno, realmente tenemos muchos compromisos, identificar cuáles son esas necesidades. Estren estrenar uno. Eh, sí, bueno, yo recuerdo que la semana pasada hablamos que estrenar es una de tus necesidades. <risa> Él tiene una retribución emocional muy elevada para Maribel. No, no, lo que pasa es que, mal, no, no, lo que, pasa es que antes, ahora uno, eh, ahora, todo el mundo estrena miles de veces al año, pero cuando yo estaba chiquito uno estrenaba Ay, sí. para el, el, el día de, de las patronales, para las patronales, para el 21 de enero. Para el 24 de diciembre o se harán fechas específicas para entrenar para el 13 de junio, que eran las otras patronales. Y así. Pero yo creo para el también, cumpleaños, o sea, uno entrenaba cuatro veces al año. Que Maribel Pero aunque sean Ana, cuatro veces al año, lo tenían planificado. Exacto. Pero, pero Lilian, a los papás entonces, lo tenían planificado. Entonces, y, y sobre todo, eh, en, esa, uh -huh. en esa parte actual de Maribel, ella se puede dar el lujo de estrenar, porque ya Maribel tiene su hijo grande. Tal vez yo también no puedo darme el lujo yo de estrenar, porque Correcto. tengo tres chiquititos, digo chiquitico no, hay de todo, que tengo igual también que Cristian, que tenemos prioridades con otros compromisos eso es importante y ya sí. cuando uno es padre piensa no, primero no, en la muchachita. A ti te toca así comprarle es. la ropa nueva a los tres. A a otro a así, la... así es. Ah, Mira, bueno. y la verdad que sí, o sea, en tema de necesidades, Aunque ahí uno, uno puede pensar. Yo no he educado a mis hijos así, a mí me educaron así, pero yo no educo a mis hijos así. Que hay que no, 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 pero y, y mi mamá que es, pero que lo que hay que entrenar por una cena que estamos aquí, ¿sabes la ropa que tiene sí. esa muchacha que no se pone? Y que no hay nadie nuevo. La Exacto. Sí. Y en la sala de tu casa. Exacto. Y por eso la importancia de poner en contexto, quizás para alguien sí tiene valor, para otros no, y por eso hablábamos la semana pasada el tema de los contextos internos, externos, o sea, saber realmente también lo que, lo que retribuye emocionalmente, pero dentro de ese 50% de necesidades, Charlie, ese, ahí uno puede ver, uno, o saldar una tarjeta, hablando de tarjeta de crédito por la tasa de interés que tiene anual, cerca del 60%, ¿no? Pero también puede ser un préstamo que tengamos muy costoso, entonces pensemos en, bueno, voy a hacerle un abono o saldarlo, porque va a implicar para mí el año que viene una tranquilidad emocional y además me va a permitir ahorrar. Pero también si tú tienes algo que hacer un, un, un gasto importante que en el año no pudiste, o adquirir un equipo electrónico, o arreglar tu vehículo, entonces poder utilizar ese 50% para esos fines, porque te va a garantizar durante el año que viene cierta estabilidad, si sí, el tema del vehículo. Entonces ya lo otro, cuando nosotros vemos... Aparte de, del ahorro, de ir constituyendo su fondo de emergencia, que va a permitir ese 20%, de, 20 del ahorro, dentro de esas 50% de necesidades, claro está, como tú decías muy bien ahora, Celine, uno que es madre, uno sabe que tiene que asignar una partida para los regalos de Navidad. Entonces tú tienes, es una necesidad, porque sabes que eso es algo que no va a cambiar, aunque tú no quieras, algo tienes que, que rogar, tienes que gastar dinero en esto. Poco o más, y ahí tú decides la cantidad. Pero eso es sí algo que no va, no va a variar de tu presupuesto. Y la otra parte es eh, la, los deseos. Al final también cuando uno dice, bueno, el año entero trabajé, eh, quiero ahora realmente comprarme algo o hasta cambiar el teléfono, que es mi deseo, que no lo hice durante el año. Y, te, y tuve tanta disciplina en el año para no salirme del presupuesto mensual que ahora sí puedo entonces invertir en esto. O sea que hacer un juego de que el, este es treceavo salario, Tú primero hagas un presupuesto con eso. Ok, me va a entrar de dinero, ¿qué voy a hacer con esto? Y aplicar esa misma regla que, que desarrolló Elizabeth Warren, 50-30-20. Ahora, claro está, ¿qué pasa? Que muchas veces, antes, y eso lo decimos siempre, llegamos ya con el salario comprometido. Entonces, por eso la importancia, quizás para algunos pueden ser que los consejos lleguen tarde, pero tarde para el 2022. Y es bueno tomarlo en cuenta para el 2023 y volver a revisitarlo. Y que lo tengan ahí guardado dentro de este programa de Mediodía Radio como algo que tengo que escuchar el próximo año también. Y, y esa recomendación para las personas que mm. llegaron tarde, las que en el 2023 lo deben de hacer de una sí. manera diferente, ¿qué tú le podrías decir? Sí, y, y ahí ahora aprovechando que hablas de recomendaciones, también voy a abordar un último te tema de consejos en, en este mes de diciembre. Pero para eso que quizás se llegó tarde ahora, eh, Enero, que sea un mes donde permita uno tener claro que, bueno, ya comprometí el treceavo salario y sé que tengo que erogar todos estos gastos, 
que me van a venir adicionales a mi presupuesto. Entonces, déjame yo entonces presupuestar en enero 2023, ¿cómo es que yo voy a recortar, como uh, uniendo ciertas cosas que decía Charlie, cómo puedo recortar algunas cosas para poder llegar a, al final del mes de enero de 2023 sin tener nuevas deudas? Porque si tú ahora saldas de deuda, pero ahora consumes mucho más, entonces, ver, igual en enero vas a tener muchas deudas. Y... y para poner un ejemplo, como decía Charlie, ¿cómo nosotros podemos ir recortando gastos? Yo, yo sé, te pongo un ejemplo de personas que ahora en, en, con este salario dijeron que van a, a pagar la mensualidad del club de, de que son miembros, porque si lo pagan anual, tienen un ahorro. Pueden tener hasta un 10% de descuento. Igual en el colegio, si yo pago tanta mensualidad, entonces me van a dar descuentos. Al final te permite un ahorro en el año. Pero hay personas que me dijeron, mira, ya yo eliminé la aplicación de delivery. No me va a pedir nada de delivery. Mi meta para el año que viene, eso va a implicar. Eso, sería un eso está acabando eso, con la gente. Oye, entonces, yo, lo, yo, lo, yo lo suspendí eso. eso un fósforo, quitarlo. oye, tú llamas para pedir un fósforo y son 500 pesos. Tú no sabes cómo. Tú <risa> pediste tres cositas y son 500 Liliana. pesos. El costo de envío también. Entonces, al final, el, lo, lo esencial, como hablábamos el año, el, 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 la semana pasada, la, que lo, lo vital es hacer el presupuesto también con este treceavo salario. No decir simplemente, bueno, yo creo que tú lo mencionabas en ese último programa, yo me lo merezco. Claro. O sea, claro y que sí, no sí. trabaja, claro, pero no todo. <risa> Seguro exactamente, que sí. no el 100%. Pero no gana para merecer. Porque de verdad que hay que vivir no, la vida. Y Liana, yo creo que algo que disfrutarla, es linda. Algo que me ayuda a mí mucho es cómo tú piensas sobre el dinero. Porque uno mentalmente, cuando entiende que las cosas no le costó tanto trabajo, uno como que no valora realmente sí. el gasto. Entonces, entender que ese salario 13 es parte de tu remuneración, eso es parte de tu trabajo, claro. eso es parte de tu sueldo, eso no es un regalo claro. que te están Exacto. haciendo, ni es un dinero Exacto. que te entró por obra y gracia del Señor. Exacto. Entonces, tú tienes que valorarlo en la debida medida, porque sí. al final, ¿qué dice la gente? No, esto mi sueldo está cubierto, mis sí. obligaciones básicas están cubiertas, este es el es dinero de gozo, Navidad. Este es mi gozo. Esto es, esto es gozo. Señores, ese dinero, en vez de causarte problemas el año que viene, puede solucionarte problemas, como bien Correcto. dice Liliana. Y entra un alivianarte tranquilo. la carga. Exactamente, alivianarte la carga. Emocional. Entender que el, el año se acaba en, el, en el, el 31 de diciembre, pero la vida sigue, sí, sí. Dios mediante. Sí, sí, sí. Liliana, y yo creo que aquí lo que más, da más dificultad, y lo digo por mí mismo también, me genera una ansiedad impresionante el tema de poner en Excel tus gastos fijos reales. No, eso da ansiedad, señores, porque uno vive la vida tan rápido que uno va pagando, haciendo unos chelitos y va pagando y va pagando y prefiere... Es como ver los estados de cuenta. Yo no veo un estado de cuenta ni muerto. Ay, Cristian, pero... Pero no, ni no, muerto. Ese es el algo. tema para la próxima vez. <risa> Liliana <risa> Rodríguez. Liliana, es recomendación final al que nos esté escuchando. Bueno, justamente a raíz de esto. Que a raíz piense, de estas declaraciones. Sí, que piense que si... Lo que tienen que pensar es si yo hago el Excel de todo lo que yo gasto mensualmente, ¿se lo puedo enseñar a mi pareja? ¿Se lo puedo enseñar a mi padre? ¿Puede ser público? Y, y no divorciarme. Porque eso va a ser... Eso va a ser que tú te claro de que efectivamente tú lo estás haciendo de forma responsable. Así que yo creo que con el salario de Navidad igual hay que hacer su presupuesto y saber que si tuviera que compartir en qué lo destinaste, pues, tú vas a estar tranquila, no vas a tener ningún problema. <risa> Liliana Rodríguez estuvo con nosotros. Liliana, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Eh, bueno, pues siempre aquí, feliz en, en, en Almedida Radio y también en la comunidad Ojalá y en mis redes personales Liliana Rodríguez Álvarez. Ahí cualquier cosa, pregunta, observación, feliz de recibirlas y gracias a ustedes como siempre. Ya saben, nosotros continuamos.